Oggi un racconto particolare che emana in me una sensazione di essenza vegetale. Guardare queste belle canne di bambù, ma guardare bene come sono fatte, a segmenti, come un lombrico che è fatto il suo corpo, la struttura sua di animali a piccoli pezzi che si riproduce a segmenti, intagliando infatti un lombrico, si riproduce poi da sé perché in ogni sua parte selezionata c'è l'intero corpo per vivere e riprodurre un altro animale. Gli elementi efficaci sono che il lombrico si riproduce in continuazione, ma... ma io ho studiato, studio, studio e mi innamoro di queste canne di bambù. Ma guardare questa qua com'è bella, guardare la rigidità di questa canna. E poi mi piace perché è molto rigida, all'interno è vuota. Sì, all'interno è vuota. Guardare quest'altra più piccola e le altre là in fondo di circonferenza maggiore. Ho provato a selezionare, vi faccio un esempio, eh, da qui a qui ho provato a fare la selezione di questo, esaminare all'interno è vuota, è vuota, si può determinare uno strumento musicale, lo spiffero. Cosa sto dicendo, lo spiffero? Ma è un elemento musicale, il flauto. Sì, sì, il flauto che col fiato dell'uomo inspira l'essere umano ed espelle con il fiato dell'uomo la sostanza, come per dire amare un respiro profondo dove si espellano le tossine. Sì, proprio adeguata al giorno d'oggi con la mascherina, dove poi si rivede Ecco il treno, si rimuove ancora all'interno la nitride carbonica del nostro corpo con la mascherina. Eccolo qui il treno, il treno che va a Milano esattamente è partito, è partito adesso dalla stazione dove io sono sceso, Ponte d'Adda e sono qua vicino alla stazione per esaminare di nuovo questi, questi tronchetti. Che belli, ma che belli, la prima volta che li vedo così numerosi, senza far fatica a, ad accogliere la sensazione di toccarli. Infatti eh, queste canne di bambù di solito sono situate in riva al fiume, in zone anche pericolose, dove accostarsi a raccogliere una canna di bambù o tagliarla con una sega potrebbe essere pericoloso. Qui no. Sono vicino al fiume Adda che tra poco mi cammino in senso di rettilinità e vado al fiume dove a destra si va verso la città murale di Pizzichettone e dall'altra parte a Maleo. Vi saluto Aldo in mezzo alle canne di bambù. Aldo.